సార్ నమస్తే సార్ జరిగిన ఇష్యూ రెండు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం చిన్న ఇష్యూనే అంటే ఇది బయటకు తేయకపోతే అక్కడక్కడ సమస్య పోవాల్సిన ఇష్యూనే కదా ఎందుకు ఇది బయటకు వచ్చి దీని వెనక కూడా ఇంకా మళ్ళీ ఒక కోణం ఉందనే చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యం జరుగుతుంది అసలు ఇందులో వాస్తవం ఏందనుకుంటున్నారు సార్ మీరు వాస్తవం అనేది ఒకటి అతను మాట్లాడుతున్నాడు బయటకు వచ్చి ఆ మాట్లాడుతున్నదే వాస్తవం ఇప్పుడు అతను ఏది మాట్లాడుతున్నాడో అది వాస్తవం కౌంటర్గా వాళ్ళేం మాట్లాడలేదు ఎప్పటిదాకా ఈ రోజు వరకు వాళ్ళు ప్రకటన ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే దీనికి సంజయశు చెప్పడం కానీ ఏం జరగలేదు ఒక మోహన్ బాబు మేనేజర్ మాట్లాడిన వీడియో ఆ ఫోన్ కాల్ ఒకటి లీక్ అయింది ఆ ఫోన్ కాల్లో కూడా చాలా క్లియర్గా ఆయన ఇది ఒక పద్ధతి ఆయన అలాగే మాట్లాడతారు పెద్ద ఆయన ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావుతోనూ అలాగే మాట్లాడారు రామ్మనాయుడుతోనూ అలాగే మాట్లాడారు అన్న అంతకంటే గొప్పడు కాదు కదా నువ్వు అన్నట్టుగా ఒక మాట అన్నాడు ఆయన అంటే ఏమిటి నాగేశ్వరరావుని రామానాయుడిని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినట్ట లేదా ఇతరు నా స్థాయికి పెంచినట్ట అనేది అనుమానం వస్తుంది ఒకటి ఒక పనివాడిని ఇబ్బందికరంగా వాడు బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడే పరిస్థితి కల్పించుకోవటం అనేది స్వయంకృత అపరాధం కాబట్టి ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తించాలి ముందు అంటే పదకొండు సంవత్సరాలుగా అక్కడ పనిచేసిన వారు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో లేని ఇష్యూ ఈ రోజు బయటకు వచ్చి ఇది ఇంత పెద్ద చర్చ జరగడానికి ఏంది అసలు బయట చర్చ జరుగుతుందంటే అతను వచ్చి బయట మాట్లాడాడు అంతే తన బాధ చెప్పుకున్నాడు అతను కేసు పెట్టాడు సంఘ తన కుల సంఘం వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నాడు కుల సంఘం వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇది తెలియగానే వాళ్ళు ఓపెన్ అయ్యి ఇతన్ని తీసుకెళ్ళి మాట్లాడాలి కదా ఇతన్ని తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి అంటే ఇతను చేసిన మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళన్నీ కూడా కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తున్నాం ఈయన అక్కడే తేల్చుకుంటాము ఈయన ఏవేవైతే అంటే వైఫ్తో మాట్లాడిన మాటలు కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ జరిగిన కొన్ని అంశాలు అన్నీ కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు మేము బయట పెడతాం అనేది నేను విన్న ఒక ఒక మాట జనరల్గా పని వాళ్ళ మీద ఎలిగేషన్ వేయటం అనేది సహజంగా జరిగేది అది ఈ రోజున కొత్తగా మోహన్ బాబు లేకపోతే మరొకళ్ళు చేస్తున్నది కాదు ఒక పనివాడిని సఫర్ చేయటం అనేది సహజమే వాడు సఫర్ అయ్యి బయటకు వచ్చి తన ఇబ్బందులు రోడ్డు మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతని మీద ఎలిగేషన్ చేయటం కంటే కూడా అతని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మాట్లాడి గౌరవప్రదంగా పంపించి ఉండొచ్చు ఎందుకు గొడవ పడాలి అతనితో అతని స్థాయి ఏమిటి అతని ఇంటికి పిలిచి కూర్చోబెట్టి సారీ చెప్పి ఒకవేళ తప్పు జరిగి ఉంటే సారీ చెప్పి లేకపోతే అతని పేమెంట్ అతనికి చేసి పంపించేయచ్చు సెటిల్ చేసుకోవచ్చు కదా విషయాన్ని ఎందుకు కుల సంఘాల దాకా వెళ్ళి వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి మాట్లాడే దాకా ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నారు అది ప్రధానం అది అహంకారాన్ని సూచిస్తుంది వాళ్ళ అహంకారాన్ని సూచిస్తుంది తప్ప వాళ్ళు మనుషులతో ప్రాపర్గా డీల్ చేస్తారు అనేటువంటి హోప్ అయితే ఇవ్వదు అది ఇది పద్ధతి దీన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మోహన్ బాబు సో కులంతో దూషించాడు ఇంకేవేవో మాట్లాడదు అనేది మాట్లాడేది కదా మనకి దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఏంది అన్నప్పుడు మెయిన్ చర్చ అదే వస్తుంది కదా అతను చెప్పిన విషయం ఏంటి ఆ రోజు జరిగిన టైము డేటు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ అన్నాడు సో ఒక సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్లో మరి వాయిస్ మ్యాక్సిమం కొన్ని ఉండదు మరి దాన్ని ఎట్లా నిర్ధారణ చేస్తారు ఒకవేళ జరిగిందా లేదా అనడానికి కాదండి జనరల్గా కులం పేరుతో దూషించిన కేసులు బయటకు వచ్చినప్పుడు కులం పేరుతో నన్ను దూషిస్తున్నారు అని ఒక వ్యక్తి బయటకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు దీని చాలా దుర్మార్గం వాళ్ళకు ఉన్న వెసులుబాటును వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు అని సొసైటీ మాట్లాడటం కూడా సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ మనం కొత్తగా చెప్పేది కాదు కరెక్టే ఎవరి మీదైనా సరే వాళ్ళు కులం పేరుతో దూషిస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి వచ్చిన ఒక అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ఈ కేసులు పెడుతున్నారు వీళ్ళు అనేది అందరూ మాట్లాడుతున్న మాటే కాబట్టి అదే మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు మోహన్ బాబు గారు కూడా కొత్తగా వాళ్ళు ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు నిజంగా వాళ్ళకి ఇష్యూ పాటల సీరియస్నెస్ ఉంటే అతను తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడచ్చు అలా ఏ విషయాన్ని అలా ప్రాపర్గా డీల్ చేసి సెటిల్ చేసుకున్న చరిత్ర లేదు వాళ్ళకి గతంలో ఏదో సినిమా విషయంలో బ్రాహ్మణ సంఘాలతో గొడవ అయింది వాళ్ళు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి గొడవ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ లాంటిది చేయించారు వీళ్ళు ప్రైవేటు సెక్యూరిటీతో అలా ఎందుకు చేయాలి వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి కూర్చోబెట్టి గౌరవప్రదంగా మాట్లాడి పంపించవచ్చు కదా ఎవరితోనైనా ఒక ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడటానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అది మీరు బిహేవ్ చేయటం అనేది ఓపెన్గా కనిపిస్తుంది అతని విషయంలో అతన్ని కులం పేరుతో దూషించినా మరో పేరుతో దూషించినప్పటికీ అతని మీద ఒక చులకన భావం ఉంది వాళ్ళకి పనివాడు 
మా మీద ఆధారపడి బతికేవాడు అనేటువంటి ఒక చులకన భావంలో నుంచి వస్తున్న పైత్యం ఇదంతా దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడతారు అయితే దీని వెనక ఈరోజు విన్నది జరుగుతున్నది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది కూడా దీని వెనక నాగబాబు మెగా అంటే ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడడానికి ముందు తనకు సెల్ఫీ వీడియో బయటకు రిలీజ్ చేసే ముందు మెగా ఫ్యామిలీనే కలిసిండు అనేది అంత అవసరం ఉందంటారా ఏమి ఉండదండి ఇవన్నీ కావాలని బురద చాలటం అంతేనా ఇప్పుడు ఆయన మీద ట్రాల్స్ జరిగినప్పుడు ఇద్దరు హీరోలు దాని వెనకాల ఉన్నారు అని ఒక కథ బయటకు వచ్చి వచ్చింది ఒక్కొక్కళ్ళ మీద కేసులు వేస్తానన్నాడు ఆయన డిఫెమేషన్ దాబాలేస్తానన్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి మీరు ప్రాపర్గా వ్యవహారాన్ని డీల్ చేసి ఉంటే ఒక ఓపెన్ అప్పీల్ చేసి ఉంటే చాలా బాగుండి ఉండేది గౌరవప్రదంగా ఉండేది ఏది గౌరవప్రదంగా ఉంటుందో ఆ పని చేయకుండా దుండుడుకుగా వ్యవహరించి ఆ తర్వాత అందరి మీద నెప్పను నెట్టడం అనేది చేస్తూ వస్తున్నారు రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది అది ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి దాదాపు నాకు తెలిసి ఇటీవల కాలంలో వాళ్ళతో బయట నిర్మాతలు ఎవరు ఎందుకు సినిమాలు తీయటం లేదు అనేది ఓ ప్రశ్న ఎందుకు వాళ్ళు బయట బయట నిర్మాతల సినిమాలో చేయట్లేదు వాళ్ళు మాత్రమే సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు లక్ష్మీ ప్రసన్న అనే బ్యానర్లో తప్ప బయట వాళ్ళు సినిమాలు చేసిన చరిత్ర చాలా కాలం అయిపోయింది ఎందుకంటారు అట్లా భయపడుతున్నారా వీళ్ళ అహంకారానికి దూరం పెట్టింది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు దూరం అయ్యారు వీళ్ళు దూరం పెట్టేశారు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అనే పద్ధతులు ఎందుకు దూరం అయ్యి ఇప్పుడు ఇదే మోహన్ బాబు గతంలో దాదాపు ఐదు వందల సినిమాలు చేసిన చరిత్ర అయింది ఆయన చాలామంది నటుల కంటే చాలా బెటర్ నటుడు ఆయన పొయిటికి వెళ్ళని చేశాడు తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎవరూ చేయలేదు అలాగే గోరంత దీపం సినిమాలో బాపు గారి డైరెక్షన్లో పొయిటిక్ వెళ్ళని అనేది ఒక కొత్త మెథడ్ చేశాడు ఆయన మంచి నటుడు ఆయన మంచి నటుడు మంచి వాచకం ఉంది డైలాగులు అద్భుతంగా చెప్పగలడు ఆయన ఇవన్నీ క్వాలిటీసే ఆయన కామెడీ చేయగలడు రౌద్రం చేయగలడు ఏ రసమైనా పోషించగలడు నవరసాలు పండించగలడు నవరసాలు పండించగలడు నిస్సందేహంగా అతను గొప్ప నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆయన మెప్పు పొందినటువంటి నటుడు ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి ఎందుకు మొన్న సినిమా ఆటన్నర్ ఆడింది ఇంత మెరి ఇంత మెరిట్ ఉన్నటువంటి నటుడు నటించిన సినిమా ఎందుకు ఆటన్నర్ ఆడింది దానికి వచ్చిన కలెక్షన్స్ ఎంత పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది లక్షలు అని మాట్లాడుతున్నారు కదా అవును దాని మీద కూడా మళ్ళీ సీరియస్ అయింది ట్రోల్స్ అయినాయి హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరో టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangreddi. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andy. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Gar. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to... Mirror's TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.